E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos seguir aquela série né, falando do desempenho do Cruzeiro a cada campeonato brasileiro e hoje é dia da gente falar da edição de 2009. O Cruzeiro começou muito mal, até porque disputava paralelamente a Libertadores, em que chegou a final, e no final das contas precisou de uma grande campanha de recuperação, conseguiu vaga na Libertadores e se eternizou né, pelo episódio da flanela. Para quem não lembra em detalhes, né, essa foi a piada da época porque o nosso rival Atlético Mineiro teve uma vaga na Libertadores durante praticamente todo o campeonato campeonato brasileiro e na reta final justamente o Cruzeiro tomou essa vaga e o Atlético não foi para a Libertadores. Então gerou a piada, né, que era o Flanelinha que tinha tomado conta da vaga para o Cruzeiro. Essa foi a escalação do Cruzeiro que abre o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Mineirão, com o Fábio no gol, Léo Fortunato, Leonardo Silva na zaga, o Jean Carlos na lateral direita e o Gerson Magrão na esquerda. No meio campo a trinca de volantes com Henrique, Marquinhos, Paraná e Ramires, o Wagner na armação, Thiago Ribeiro e Kleber no ataque. Isso é interessante pontuar antes de começar a com os lances do jogo, como era a Dilson Batista nessa passagem pelo Cruzeiro. Os três jogadores mais ofensivos da gente, né, Wagner, Thiago Ribeiro e Kleber, eles saíram no segundo tempo para a entrada de jogadores de defesa. Então, no final das contas, o nosso atacante ali no final do jogo era o Ramires. Mas vamos ver nos gols que é uma forma melhor de se contar a história. Quando a bola rolou, parecia que ia dar ruim pra gente, né? Logo no início, o árbitro marca o pênalti nessa jogada do Jean Carlos, e inclusive expulsa o nosso lateral direito. Mas o Juan do Flamengo lateral foi pra cobrança, o Fábio defende com o pé e defende também o rebote, né? Foi espetacular essa defesa do Fábio, mas ainda assim o Cruzeiro teria que jogar praticamente o jogo inteiro, né, contra esse bom time do Flamengo, com um homem a menos. Para nossa sorte, o zagueiro do Flamengo foi bem burro nessa jogada, né, o Wagner domina pela direita, puxa para dentro ali do bico da área, o zagueirão faz pênalti, deu uma valorizada boa, obviamente, né, o Kleber foi para cobrança, desloca o Bruno e faz Cruzeiro 1 a 0. O Flamengo pressiona muito em busca do gol de empate, já aos 44 do segundo tempo, o Cruzeiro consegue garantir os três pontos numa jogada individual muito bonita do Ramires. Ele que estava aí jogando como atacante, dribla dois zagueiros e finaliza no canto. O Bruno ainda toca na bola e ela entra devagarzinho para a rede. Foi um gol realmente muito especial, uma jogada de craque, né? E um dos últimos momentos de brilho do Ramires pelo Cruzeiro, que nessa temporada 2009 mesmo ele vai embora para o Benfica. E para quem diz que o Ramires fez corpo mole na final de Libertadores, né? Nesse jogo aí, por exemplo, ele já estava em negociações para ser vendido. Na segunda rodada começou a dar ruim, né? O Cruzeiro foi ao Aflitos enfrentar o Náutico, perdeu por 2 a 0 o primeiro gol foi marcado pelo Derley e o segundo gol foi do Carlinhos Bala né? lei do ex, Carlinhos Bala meteu esse golaço aí tocando por cobertura na saída do Fábio, um belo gol e uma derrota feia nossa, aí o Cruzeiro recebeu vitória no Mineirão e conseguiu uma vitória graças a Kleber Gladiador, tá? o primeiro gol ele recebe do Thiago Ribeiro, ganha na corrida, né? mata no peito e enche o pé esquerdo aí pra fazer 1x0, e o segundo vem depois de um cruzamento do Atirson tá? o Kleber domina, corta a zaga de novo pro lado esquerdo e agora finaliza cruzado ali no pé da trave, Bonito gol, Cruzeiro 2, vitória 0. Aí a gente foi pro Morumbi enfrentar o São Paulo e adivinhem, né? Perdemos, tá? Dessa vez por 3 a 0, os gols do São Paulo foram marcados por Washington, Borges e Dagoberto. De volta ao Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Internacional e ficou num empate por 1 a 1. O Colorado abre o placar com esse gol de cabeça do Magrão, depois do escanteio batido pelo Andrezinho. E o Cruzeiro empata com o Elton Paulista, nessa jogada que nasce com o Gerson Magrão, passa ali pelo Zé Carlos, né? Cabelinho de Oséias. E o Elton tá ali esperto pra conferir o rebote botar na rede. Aí o Cruzeiro vai ao Parque Antártico enfrentar o Palmeiras e até sai na frente, tá? Depois da cobrança de falta do Bernardo, a bola desvia na barreira e faz Cruzeiro 1x0. Mas aí o glorioso Leandro Voaden começou a operar o Cruzeiro. Ó. Primeiro tem esse lance do Marcão do Palmeiras que cabeceia, a bola não entra, mas o juizão dá o gol. Dá pra ver no replay aí que ela pega no travessão, quica na linha e sai. E o Palmeiras marca o segundo gol com o Keirisson, tá? Um belíssimo gol, inclusive, batendo aí da entrada da área. E o terceiro gol do Palmeiras também tem uma meio irregularidade né? porque o Bandeira marca impedimento o árbitro desconsidera isso porque a bola foi para um outro jogador e acaba que o Wendel conduz até a entrada da área e na saída do goleiro Fábio ele toca para o Keirisson o Keirisson apenas rola para o gol vazio e fecha o placar em 3x1 para o Palmeiras aí o Cruzeiro enfrenta o Grêmio Barueri em casa o Cruzeiro jogando várias partidas com o time reserva por causa da disputa da Libertadores e a gente até começa bem tá? o Jonathan abre o placar para o Cruzeiro com a camisa 8 e jogando de volante mas o Barueri empata logo depois com o gol do Thiago Humberto depois 
depois da jogada do Fernandinho, tá? Aquele Fernandinho que jogou no Atlético, no Grêmio, São Paulo, enfim. Depois da cobrança de escanteio, o Pedrão faz 2x1 um pro Barueri. O engraçado é que o Pedrão era um cara baixo, olha lá. E o Cruzeiro empata com esse gol do Wellington Paulista. Cruzamento do Wagner da esquerda. A zaga ainda tenta tirar, mas a bola entrou. Já no segundo tempo, o zagueiro Anderson faz essa cagada aí, perde a bola. O Márcio Careca recupera e bate na saída do goleiro, fazendo Barueri 3, Cruzeiro 2. E depois do pênalti sofrido pelo Fernandinho, cometido aí pelo Léo Fortunato, o Pedrão vai pra cobrança e fecha o placar. Barueri 4, Cruzeiro 2 no Mineirão. Partida seguinte, Cruzeiro e Havaí no Mineirão e a gente vence, apesar de jogar com o time reserva. O Dudu, né, que atualmente joga no Palmeiras, sofre esse pênalti. Quem vai pra cobrança é o Zé Carlos, ele bate forte no canto e faz o único gol da vitória. Aí o Cruzeiro vai ao Serra Dourado enfrentar o Goiás e perde por 1x0 com o gol do Felipe, né? Mais um dos carrascos aí do Cruzeiro em Campeonato Brasileiro que sempre marcava. Rodada seguinte é o clássico entre Cruzeiro e Atlético. Essa partida foi disputada três dias antes da final da Libertadores e contou com a expulsão mais rápida da história do clássico, tá? O atacante Zé Carlos do Cruzeiro foi expulso com 7 segundos de partida. Atuando com o time reserva, o Cruzeiro não jogou bem e perdeu por 3 a 0 tá? O Júnior marcou o primeiro gol, o segundo foi do Alessandro Desce do ônibus e o terceiro foi marcado pelo Éder Luiz depois dessa saída do gol ridícula do Poçante Andrei que ajeitou de peito eu não sei pra quem, mas esse certamente é um goleiro que merece ser citado entre os piores que já vestiram a camisa do Cruzeiro. De ressaca após a perda da Libertadores, o Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão e sai perdendo com esse gol do Jorge Henrique. Logo depois o Leonardo Silva é expulso por cometer um pênalti, o Ronaldo vai pra cobrança e o Fábio faz a defesa. O Cruzeiro luta bastante até jogando com um a menos, mas já no segundo tempo toma o segundo gol depois da jogada do Jusilei, o Ronaldo marca. E já no finalzinho, em cobrança de pênalti, o Kleber diminui o prejuízo pra gente, mas acaba Cruzeiro 1, Corinthians 2. A partida que marca o início da reação do Cruzeiro nessa temporada é contra o Santo André, lá no Bruno José Daniel. O Kleber abre o placar pra gente, recebendo aí na entrada da área com esse chute no canto. E o Diego Renan marca um golaço pra fazer o 2x0 pro Cruzeiro. Ele ganha pela esquerda, corta a marcação e acerta um belo chute cruzado. Mas na rodada seguinte o Cruzeiro não vence, tá? A gente até sai na frente contra o Fluminense no Maracanã com esse gol do Henrique, depois da boa jogada do Jonathan aqui pelo lado direito mas o Fluminense vai empatar com o gol do Chiesa, que aproveita a falha da defesa e não perdoa. Na partida seguinte, o Cruzeiro recebe o Sport em um jogo que a bola parecia que não ia entrar, até que aos 44 do segundo tempo, o Kleber domina pelo lado e acerta um chute maravilhoso aí, no ângulo do goleiro Magrão, que estava catando tudo nesse dia, e o Cruzeiro consegue essa vitória chorada, que vem antes de uma derrota bem feia, tá? O Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio lá no Olímpico, e o Grêmio com sangue no olho, porque a gente tinha eliminado eles na semifinal da Libertadores, né? Mas o Cruzeiro abre o placar com esse gol de pênalti do Wellington Paulista. Nesse jogo, o Cruzeiro teve o Jonathan expulso antes dos 20 minutos e no começo do segundo tempo expulsaram o Thiago Ribeiro também. Com dois jogadores a mais, a missão ficou facilitada pro Grêmio, né? Eles empatam com o gol do Hever, viram com o gol do Tcheco, fazem 3x1 com o Jonas e o 4x1 é marcado pelo Maxi Lopes. Aí o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense no Mineirão e mata a torcida de raiva, né? O Furacão vence por 2x0, o primeiro gol do Marcinho, aquele mesmo que tinha passado pelo Cruzeiro, né? Lei do Eza aí sempre se fazendo presente e o segundo gol do Furacão é marcado pelo Gabriel. Partida seguinte, o Cruzeiro vai enfrentar o Coritiba lá no Couto Pereira e sai na frente. Depois desse pênalti muito bem cavado pelo Jonathan, o Wellington Paulista vai pra cobrança, acerta o canto e faz Cruzeiro 1 a 0 Já no segundo tempo, Thiago Ribeiro recebe pela direita, sai na cara do goleiro, dribla o Edson Bastos e toca pro gol vazio, marcando aí um belo gol, como também vai ser o terceiro, tá? Depois da finalização do Henrique na trave, o Wellington Paulista domina essa bola, dá uma pedaladinha dribla ali o zagueiro e finaliza de canhota com força pra fazer o 3 a 0 pra gente. O Coritiba desconta com o golaço do Marcelinho Paraíba, que driblou todo mundo, né, até a gente aqui em casa, e fechou o placar, coxa 1, cruzeiro 3. Aí na partida seguinte, Cruzeiro e Santos se enfrentam no Mineirão e o jogo fica 0x0. 0. Após a 19ª rodada, né, terminado aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro estava em 14º na tabela com apenas 22 pontos ganhos. 11 pontos de distância do primeiro time com vaga na Libertadores e apenas 4 pontos acima da zona de rebaixamento. E no jogo que marcou o início do segundo turno, né, o Cruzeiro enfrentou o Flamengo lá no Maracanã, numa tática um pouquinho diferente. O Gil começou a partida meio que improvisado como um lateral direito, com o Thiago Heleno 
Leonardo Silva na zaga, o Fábio no gol como sempre, Diego Renan na lateral esquerda, o trio de volantes com Fabrício, Henrique e Marquinhos Paraná, o Gilberto sendo camisa 10, né, o Wagner foi embora, o Gilberto chegou e ocupou muito bem essa vaga, e no ataque tínhamos Thiago Ribeiro e Kleber, mas o gladiador sofrendo muito com lesões, quase não jogou no segundo turno e só voltou para um retorno apoteótico na última rodada. O Flamengo abre o placar com esse gol de Emerson Sheik, ganhando de cabeça aí do Thiago Heleno, mas no segundo tempo o Cruzeiro consegue a vitória. Primeiramente com Diego Renan, que ganha do zagueiro, que caiu igual um saco de batata e enche o pé esquerdo entre as pernas do Bruno. Dieguinho não sabe o risco que tava correndo, né? E a vitória vem com esse gol do Fabrício, que pega o rebote, bate forte de canhota e conta com a colaboração do goleiro adversário. Aí o Cruzeiro recebe o Náutico no Mineirão e sai ganhando com esse belíssimo gol do Wellington Paulista depois da jogadaça do Gilberto ali pela ponta direita. Esse gol foi com 15 segundos, tá? Foi logo na saída de bola. O Náutico vai empatar com um gol de pênalti cobrado pelo Gilmar e o Cruzeiro passa à frente do marcador com esse belo gol do Fabrício. Acertou um chutaço de canhota de fora da área lá no ângulo. O 3x1 pro Cruzeiro sai ainda no primeiro tempo, depois do pênalti sofrido pelo Henrique. O Wellington Paulista enche o pé e faz 3x1. E já no finalzinho, o Guerron faz boa jogada pela direita e cruza na medida pro Wellington Paulista fazer 4x1 de cabeça. Hat trick de Wellington Paulista. E o Náutico desconta novamente com o gol do Carlinhos Bala. Acaba Cruzeiro 4, Náutico 2. Aí temos Cruzeiro e Botafogo lá no Engenhão e o Botafogo sai na frente com esse gol do Lúcio Flávio. Marquinhos Paraná ainda tenta cortar, mas acaba jogando a bola mais ainda pra dentro do gol. E o Cruzeiro acha o um empate com o Thiago Ribeiro, tá? A cobrança de escanteio do Gilberto, o Thiago desvia e a bola entra meio por cobertura no goleiro Castígio. Mais um jogo fora de casa, dessa vez contra o Vitória lá no Barradão. O Cruzeiro começa bem o jogo, faz 1x0 com o Gilberto, pegando aí o rebote do goleiro, e o próprio Gilberto vai fazer o 2x0 pra gente nessa cobrança de pênalti já aos 20 do segundo tempo. O problema é que na saída de bola o Cruzeiro toma o 2x1, esse gol do atacante Roger. E a gente até marca o 3x1 com esse gol do Thiago Ribeiro, tá? Parecia que a vitória estava assegurada, mas o Cruzeiro cochila nos minutos finais e toma um empate. Graças a um gol do Ramon e outro gol do Roger, o goleiro do Cruzeiro nesse dia era o Andrei Ruim Pabu. Rodada seguinte é contra a tradicional Asa Negra, né? Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, a gente abre o placar com esse belo gol do Diego Renan, que finaliza aí na saída do Rogério Senna. O problema é que no segundo tempo o São Paulo consegue a virada. Primeiramente nessa boa jogada do Marlos pela esquerda ele chuta cruzado e o Fábio toma um frangaço, né? Esse gol me deixa puto até hoje. E o São Paulo vira no finalzinho com esse gol do Borges depois do vacilo do Eli Carlos. Aí o Cruzeiro tem uma pedreira lá no sul, tá? Enfrentar o Internacional no Beira Rio. E o Colorado sai na frente com um gol de pênalti cobrado aí pelo Alexandro. O Cruzeiro retribui da mesma forma. O Thiago Ribeiro sofre pênalti. O Gilberto vai pra cobrança e empata. E no segundo tempo mesmo o Gilberto com esse toque de cabeça muito preciso vira o placar pro Cruzeiro. Aí o Internacional faz o 2x2 na cobrança de falta do Andrezinho no canto. E a nossa vitória vem no minuto seguinte, tá? O Patrick dá esse chute cruzado. É o Patrick mesmo que jogou no Atlético até pouco tempo. Muita gente nem deve lembrar que ele jogou no Cruzeiro. O Lauro dá rebote e o Thiago Ribeiro dá a vitória pro Cruzeiro por 3x2. O jogo seguinte é Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. O dia que me rendeu uma pneumonia. A gente abre o placar antes dos 10 minutos com esse gol do Thiago Ribeiro batendo na saída do Marcos. O problema é que no minuto seguinte o Diego Souza bate uma falta no meio do gol e o Fábio não pega, não sei porquê. Gol do Palmeiras 1x1. Um um. Já no segundo tempo, Wagner 9 é lançado, drible o Fábio, toca pro gol vazio, fazendo aí o gol da vitória do Palmeiras. Aí o Cruzeiro vai à Arena Barueri, enfrentar o Grêmio Barueri e ganha por 1x0 um com o gol do Gilberto. A gente consegue aí recuperar os pontos perdidos no primeiro turno no Mineirão. Rodada seguinte, Havaí e Cruzeiro na ressacada. O Cruzeiro sai na frente com esse gol do Leonardo Silva e os catarinenses empatam com esse gol do Léo Gago. O Cruzeiro volta a ficar na frente do marcador com esse belo gol de cabeça do Fabrício, mas já nos acréscimos ó, 46 minutos do segundo tempo o Havaí consegue o um empate com esse gol do Christian. Aí o Cruzeiro recebe o Goiás no Mineirão e começa uma sequência de cinco vitórias. Depois da cabeçada do Wellington Paulista na trave, o Leandro Lima faz aí o primeiro gol do Cruzeiro na partida, foi o único gol do Leandro Lima por aqui. E era a noite do Wellington Paulista que marca o segundo e o terceiro, tá? Dois gols muito bonitos, esse primeiro ele bate uma certa embaixadinha antes de fazer e no terceiro ele aproveita a falha da zaga e enche o pé esquerdo para garantir aí o 3 a 0. O jogo seguinte é de clássico o Atlético dentro do G4 e o Cruzeiro tentando se aproximar e o único gol da partida é marcado por Wellington Paulista de cabeça depois do bom cruzamento do Thiago Ribeiro e na rodada seguinte o Thiago Ribeiro aparece de novo, ele marca o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo depois da boa assistência do Jonathan e nossa terceira vitória seguida por 1 a 0 vem contra o Corinthians lá no Pacaembu, o único gol da partida é marcado pelo Gilberto e um gol muito bonito né, que vem de passes aí cruzados, cortando a zaga 
do Corinthians até o toque final para as redes. O jogo seguinte é uma partida bem emblemática, Cruzeiro e Santa André, duelo eternizado pela voadora do Adilson, mas quem faz 1x0 é o Cruzeiro com esse gol do Guerron. O Santo André empata 3 minutos depois com o Nunes, que corta o Cláudio Caçapa e toca aí na saída do Fábio. E o Santo André vira o jogo com esse gol do Júnior Dutra. O Cruzeiro reage nos últimos 10 minutos, primeiramente no cruzamento do Gilberto, que o Eliandro acerta essa cabeçada na gaveta. Eliandro cria da nossa categoria de base, não teve muitas chances no Cruzeiro, mas até marcou uns gols importantes. E o gol da vitória é do Thiago Ribeiro. Cruzamento do Jonathan, o Thiago cabeceia pro gol, o Adilson dá voadora na placa e todo mundo vai pra casa feliz. Aí o Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão e toma um balde de água fria. A gente até sai na frente com esse gol do Jonathan, que chuta cruzado aí entre o goleiro e a trave. Pouco depois o Guerron sofre um pênalti, o Wellington Paulista vai pra cobrança e chuta pra fora. Mas o Wellington Paulista se redime ainda no primeiro tempo com esse belo gol que ele corta o zagueiro do Fluminense e bate de canhota no cantinho. O problema é que no segundo tempo o Cruzeiro meio que morre, né? E toma três gols. O primeiro é marcado pelo Gum e os outros dois são do Fred. E assim acaba Cruzeiro 2, Fluminense 3. Essa foi a campanha de recuperação do Fluminense, né? Que era virtualmente rebaixado e conseguiu se safar. Aí o Cruzeiro vai à Ilha do Retiro enfrentar o Sport e aplica uma virada exatamente do mesmo jeito que tomou pro Fluminense. O Sport faz 2 a 0 no primeiro tempo com dois gols do atacante Wilson e o Cruzeiro desconta com o gol do Thiago Ribeiro. Já na etapa complementar a gente chega ao empate com o um gol de cabeça do Leonardo Silva e depois dessa cobrança de lateral que a zaga do Sport cochilou, o Guerron dá a vitória pro Cruzeiro 3 a 2. Aí temos um jogo muito frustrante no Mineirão, o Cruzeiro abre o placar já no finalzinho com o um gol de pênalti do Gilberto e com essa vitória a gente finalmente ultrapassava o Atlético e entrava no G4. Somem a isso o fato do Grêmio ter dois jogadores expulsos, o volante Túlio e o lateral Fábio Santos. E o que é que o Cruzeiro consegue já nos acréscimos? Tomar um gol de empate com o um adversário com dois homens a menos, tá? O Herrera marca o gol do Grêmio. Rodada seguinte contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Furacão abre o placar com esse gol do Marcinho. A derrota atrapalhava demais a nossa aspiração de vaga na Libertadores, mas o Cruzeiro consegue o gol de empate no finalzinho com o Leonardo Silva. Acertando essa bela cabeçada depois da cobrança de escanteio do Gilberto, com isso o Cruzeiro ficou empatado com o Atlético em pontos, embora a gente ainda tivesse desvantagem nos critérios de desempate. E confere só como é que estava a tabela nessa 36ª rodada. O Cruzeiro estava 3 pontos atrás do G4 apenas, mas precisava ultrapassar dois times, né? o Atlético e o Palmeiras. A gente recebe o Coritiba no Mineirão e sai perdendo com esse gol do Jesse. Mas aos 44 minutos a gente consegue empatar com o Henrique nesse chute de muito longe e no minuto seguinte a gente vira com o gol do Jonathan que recebe na entrada da área e bate no cano. Já no segundo tempo o Wellington Paulista faz 3x1 pra gente em cobrança de pênalti e o Eliandro marca o quarto gol depois de uma grande jogada do Marquinhos Paraná que veio conduzindo a bola desde a defesa. né? O Cruzeiro fecha muito bem essa partida em 4x1 e o Atlético pede pro Palmeiras lá no Parque Antártica. Então o Cruzeiro assume a quinta posição e vai para a última rodada ainda tendo chances. O nosso jogo era uma pedreira contra o Santos na Vila Belmiro e o Cruzeiro abre o placar com esse gol do Wellington Paulista depois de receber o bom passe do Jonathan. O Cruzeiro tem o Jonathan expulso com 15 minutos do segundo tempo e o Peixe consegue o um empate com o Neymar. Mas cinco minutos depois o Kleber que tinha acabado de entrar recebe o cruzamento da direita, bate de primeira nessa virada no cantinho e garante a nossa vitória por 2x1 um, com direito a vaga na Libertadores porque o Palmeiras perdeu pro Botafogo. Ei, Flanelinha, eu já sabia que essa vaga era minha, tá? Essa foi a canção entoada ali nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Deu tudo certo, o Cruzeiro com vaga na Libertadores, o que acabou sendo um bom prêmio de consolação para essa campanha de recuperação. E olha o absurdo, né? O Cruzeiro fez 40 pontos no segundo turno de campeonato, né? Em 57 possíveis, a gente somou 40. E por isso mesmo terminamos o Brasileirão em quarto lugar na tabela, com 62 pontos ganhos. E apenas 5 a menos que o campeão daquela edição, que foi o Flamengo. O nosso artilheiro na campanha foi o Wellington Paulista, que marcou 14 gols, seguido pelo Thiago Ribeiro, que fez 8, Gilberto e Kleber, cada um marcou 7. Sete vezes. Esse é um momento da nossa história que não tem o devido reconhecimento hoje, né? Até porque, infelizmente, o Cruzeiro não conseguiu garantir taças, né? A gente conquistou campeonatos mineiros que não tem, obviamente, a mesma importância. Mas eu acho que esse momento do Cruzeiro é um pra gente ter em mente, tá? Do que é que o Cruzeiro pode fazer e de como o Cruzeiro precisa retornar. 
Era um time muito esforçado, muito lutador, que não tinha as melhores individualidades, mas que conseguia superar suas dificuldades sem fazer grandes loucuras financeiras, por mais que nessa época a gente já tinha uma dívida alta aí com a gestão do Perrela. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e usa os comentários aí para dizer as suas lembranças dessa época, se foi algum jogo do Cruzeiro nesse Brasileirão, porque eu fui em quase todos. E no próximo domingo a gente tá de volta para falar do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2010, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!